怎么了？好像肚子有点疼。疼？我不会羊水泼了吧？曹总，你来了，你好，你好。哎，曹总，你来了。曹总，不要理。各位，市第一医院手机患者服务系统评标大会现在开始。坚持一下，我们一会儿就到医院了啊！不是老公干嘛？怎么不接电话呀、啊？下面有请聚财科技的康岩先生上台讲标。先别出来啊！别先别闹腾啊！别折腾妈妈啊！怎么都不接电话、啊？这是。我们这次为医院量身定做了一个手机信息平台，希望医院通过我们的手机了解到。病人的所有信息。喂，姐，现在小燕快生了，我们现在已经在出租车上了。这样你赶紧来医院吧，我也没生过孩子，我不知道该怎么办了。那行，那我在医院等你，赶紧过来啊！救命！救命！深呼吸。下面有请羽凡科技的王宇明先生上台进行产品讲座。由我给各位呢介绍一下我们这次的招标方案。我们的招标方案呢分成三个部分，第一部分是电子病历的基本概念和系统构架。坚持住啊，制度已经到了啊！哎姐，哎呦你可算来了，我找谁都找不着，这已经快生了。过专家的论述以及各方面的考量，本次投标中标的单位是宇帆科技。嗯、小孩给我打这么多电话，肯定出事儿，赶紧走。不是，哎。
说，这孩子长得还像，有点像我呢。什么就像你？人长得像小杨。对对对对，像小杨。你看那鼻子、眼睛，那还真是挺像他的。哎呀呀，有个小孩就是不一样。一眨眼，都当老婆了。哼。你还记得我生小莫那会儿吗？那天林伟也是加班，我生完了他才来。看见自己的儿子，吓得都不敢抱，就在一边傻呵呵的笑。笑完之后开始掉眼泪。玉明，哎呦，今天陪你妹妹生孩子，可把我给紧张坏了。那我先回去了，回头你跟小丫说一声，我改天来看她。谢谢姐啊，一凡。我姐说：“希望我们能好好的，生个孩子，永远不要跟孩子分开。”我想问你，你要是有小孩了，你会怎么办？笑，陪他游乐场玩，陪他一起长大。前提是得有你的陪伴，一凡。我今天项目中标了，公司有希望了。我第一个想跟你分享，以后我不需要再加班了。我可经常陪着你了，还要用不了多久，那房子我就会赎回来的。能不能给我一个机会，咱俩复婚好吗？对不起。跟姥姥回家喽！哎，你也算一口人了啊！你看你们这三口之家，妈看着都觉得幸福。哎、我是觉得你们俩是不是应该抓点紧了？
。你看，你看，怎么又来了呢？什么又来了？我这本来是指望你让我第一个抱上孙子呢。不是我说你，阿凡，你看你这年龄也不小了，你不抓紧要孩子，以后你想要，岁数大了挺麻烦的。您能不能少说几句啊？干嘛少说几句啊？你们结婚这么长时间了，不应该考虑要个孩子吗？我这实话实说哈、啊，如果这是刚结婚的，我也不建议马上就要孩子，因为这小两口之间还应该有个磨合期。但是你说你们俩吧，经历那么多事情了，彼此之间的信任也都建立起来了，你你要个孩子，妈这心里多踏实啊！你说咱儿子叫什么名字啊？叫叫艾扫迪米。能不能好好说话呀？我这不天天想看见他吗？我其实都想好了，就叫杨小虎。杨小虎。我姓杨，他是不是得姓杨啊？那你姓王，他总不能叫杨小王啊？这太难听。老虎啊，是森林之王，这脑门上还有个王字。谁叫杨小虎？又有状况了，我去了啊。那你们俩商量着。哭了，哭了。这时候还，我看他先洗还是先换？那个拿那个尿不湿，尿不湿，找你啊，姥姥看看啊。你妈这样子，也不会出什么状况了，应该用不了一个礼拜了。咱们还是赶紧的，找个时间就把这牌给摊开了吧。现在可真不能说这个。他现在正在高兴的时候呢，你跟他说这，万一他承受不了又倒了怎么办啊？你搞清楚啊，我只是陪你演戏，你还没有权利让我做这个做那个。是，是陪我演戏呢，能不能再给我一点时间呀、啊？行吗？我找个机会，找个机会，我慢慢跟他渗透。渗透完了，我再跟他摊牌，行不行啊？我现在啊，真的是没有办法，我自己疼成这样，然后看着别人在我面前高兴，我受不了。真的，我已经受够了，我就等你一个礼拜，就到这个周末好吗？我就等你到这个周末。聊什么呢？哦，我我们俩正在说呢，说那个就这个礼拜，呃，说说这个礼拜我们找个时间出去，准备出去玩玩呢。出去玩挺好的，玩去吧。你们俩早就应该过过二人世界了。你<笑>妈，你们先聊着，我出去买点东西。哎，早点回来啊。对，早点回来啊。那个正好，儿子，他出去了，妈还想跟你聊聊呢。哎，妈妈，行，你你先接，先接。啊，我接电话。玉明，我现在就去小丫那儿，你帮我接了小莫之后，就直接送他过来吧，好吗？好的，谢谢你啊，玉明。好久不见。在这干的还行吗？挺好啊。我听说小丫喜得贵子了。是。这个好。你找我来，不会就想问小丫的事儿吧？依恋，我找到他。他现在结婚了，过得挺好。你不用跟我解释。我都说过了，我不需要答案。好歹听完吧，我费了好大劲。来这边说
。怎么样啊？玩的差不多了，我送你回你妈那儿呗。嗯，我敲你的事儿。行，你说。我后天过生日，我想去我爸爸那儿。这件事你还是别告诉我妈。呃，行，我可以呢，先不告诉你妈。但是我要告诉你的是啊，这些事情呢，其实你可以啊，跟你妈妈呀，明着说。我相信呢，她也不会生气，也不会不同意的。一开始他对我确实特别好，一门心思都放在我身上。有一阵儿，我都考虑要跟他结婚了。可到后来呢，恰恰就是这一门心思成了一个问题。他跟他所有的朋友都不来往，只跟我在一起。任何场合，只要有女性在，我都不能去。到后来，就是吃饭、应酬、跟朋友在一起都不行。我所有的时间和空间都必须是他的。岂不是说明对方很爱你？这正常吗？这是正常的生活吗？给你你受得了吗？我就跟他说，咱们能不能给对方一些空间？他就哭，他就说自己没有安全感，就折腾。有一次，我去跟人谈一个挺大的项目，那天回去稍晚了点，他就疯了一样的到处找我。那是我第一次，第一次没接他电话。等我晚上回家的时候。吃了一整瓶安眠药，我赶紧的就送他上医院去。第二天，我下了班，再去医院看他的时候，他已经离开那儿了。他妈妈给我留了一封信，让我别再找他们了。我上他们家去，他们已经搬走了，电话也都是空号。后来找了好久，我都没有找到他。张律师，听我秘书说，你打电话找我，怎么着？找我有事吗？我知道你要干什么，我们已经没什么关系了。如果是关于孩子的事儿，对不起，我是不会同意的。何总，现在林峰的治疗已经进入关键阶段，他现在特别脆弱，需要见孩子。我求您带着孩子去见一下林峰好吗？这样吧，如果让你老公来见我的话，我会考虑让林峰见小兰的。您要见他做什么？这你就别问了。总之。我等着你老公来见我，再见。前一阵你说起这事儿了，我赶紧上婚介所，费好大的劲才拿到他地址。她现在的丈夫是个心理咨询师，是她做心理治疗时候认识的，挺好。你是不相信我？没有啊，我信，只不过这些事情跟我也没多大关系。只要你心里舒服了，能把这个坎儿过了，那就可以了。依林，我知道这件事情上你对我有很大的一个看法。我今天来找你，不是来给自己找借口、找托词，我就想告诉你。过去的事情，我处理完了。我们不要一直纠缠在过去，生活在过去。我们以后的时间还很长，我希望能跟你有一个未来。我也希望从现在，我们有一个新的开始。新的开始，我都不知道。我还会有什么新的开始？范志杰，我不是一个人，我是一个母亲，我有孩子。说实话，我这次离婚，给我儿子造成了很大的伤害。他那么小，承受了那么多的事情，我觉得他很可怜。我不想让他再因为我受到其他的刺激，我要保护他。我就想问问你
，你自己想要一个什么样的生活？你不要老拿孩子做借口，把孩子挡在我们中间。说实话，我这次离婚，给我儿子造成了很大的伤害。他那么小，承受了那么多的事情，我觉得他很可怜。我不想让他再因为我受到其他的刺激，我要保护他。我就想问问你，你自己想要一个什么样的生活？你不要老拿孩子做借口，把孩子挡在我们中间。那如果小莫能接受我们？今天何峰给我打电话。何峰给你打电话？其实一开始是我找的他。啊啊！是你妈妈让我去找何峰，想让我劝劝何峰带着孩子来看林芬。只是没想到还没开始劝呢，我自己就先离了。那他答应了吗？他说他想跟你谈谈，跟我谈什么呀？不知道。其实，我一开始答应你妈去找何峰，不光是为了李奶奶，为了你妈，也是为了我自己。这里面的案子从一开始，我的心就没有平静过。后来过那么长时间，我以为这件事已经可以过去了，结果发现根本就没有。听明白了，反正就这么回事儿，去不去你自己看吧。我尽力媳妇，小马，爸爸今天真高兴你能过来，爸都快想死你了，你是不是也想爸爸呀？那行，这么着，你们过生日。我就先走了，呃，那个小莫，那个过完生日之后啊，姨夫过来接你，好不好？啊，嗯，咱们一起，要不然咱们一块儿吧，玉明，那就一起吧。这都是秦氏阿姨精心为你准备的，啊、嗯，花了好多心思呢。小猫，小猫，小莫，今天你生日，阿姨特地去给你选了礼物。拿着，拿着。嗯。其实阿姨特别喜欢你，哎，收下吧。来来，坐坐坐，坐这边。给爸爸一点面子，嗯，好不好？快啊！来。小寿星戴上小皇冠，嗯。小妹儿，闭上眼睛，许个愿。啊。
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Come Chi 以后有小莫的时候你就跟秦山的关系还得慎重看什么呢白姐小莫小莫我今天也送回家的呀我看着小莫进的门姐你先别着急我马上过来怎么了小莫不见了会不会是去同学家了我已经给老师打过电话了老师挨个同学都问过了他谁家也没去不会是去找林伟了吧我给林伟打过电话了没在他那儿你跟他告诉林伟啊我我我没说什么事我就是问他小莫跟他联系没联系那你这么说他还能不知道啊小莫都已经这么大了他出去应该知道给家里打个电话
别着急，一定会有办法的。想什么办法呀？都四个多小时了，该去的地方都已经去了，失踪不到二十四小时还不让报警，你说还有什么办法？王雨梅，你给我说实话，小莫就在爸爸那儿过生日，是不是发生什么事儿了？过生日的时候，他情绪有点激动，有点激动。你怎么没告诉我呀？孩子现在都已经丢了，是有点激动的事儿吗？你们是不是都以为是我拦着小莫不让跟他爸爸见面，不是这么回事儿？我想给孩子点时间，不想他这么早就进入到林伟跟秦山的生活当中。我知道你跟林伟关系不错，你替他说话对不对？姐，你别叫我姐。三姐，你也冷静一点。现在了，你还让我怎么冷静啊？知道小莫可能会去哪儿了一想爸爸急死啊今天的举动特别危险呀、啊！要是爸找不着你怎么办呢？以后千万别这样了，啊！小马儿，你给爸的礼物，爸都收到了，小马儿。你恨爸，想骂我，爸今天在这儿，你尽管骂，等你骂够了，爸再走。现在李兰安你不去了，破冰城去南极看企鹅，你都不要了，你为什么不要我啊？小毛，小毛，爸没有不要你。爸没有不要你，我永远都是你的爸爸，啊！一个不要我的爸爸，一个不在一起的爸爸吗？你知道我很想你吗？我想跟你在一起，可是你为什么跟别人在一起了？当我姐情绪有点激动，你别介意啊。没事，就是为了小莫
：“一凡有个事儿，我背了好几天了，我必须得跟你说。我真是想不明白，我们俩为什么离的婚？我要是真做错什么事儿，你跟我说，我改还不行吗？”这回你改不了了。这事儿我怎么改不了？你连说都不说，你这么折磨我，为什么呀？我想不通。小韩那么大的事儿你都能过得去，这事儿怎么就过不去了？小韩这事儿我过不去，我再过不去了。过了这个周末，我们各走各的。你回去吧，小莫说的对，你迟早是要回去的。咱们以后能心平气和的相处吗？就算是为了小莫，怎么心平气和？小莫最不能接受什么，你应该很清楚。哎哎哎哎，干嘛呢？怎么了？跟一凡吵架了？没有，就有点累了。快点说啊，到底是怎么了？我真是不知道。最近这一凡啊，就跟那变了个人似的。我问了他好几回了，也不正面回答我。也是啊，最近一凡好像是有点怪怪的。哎，你是不是做了什么对不起一凡的事儿，让人发现了，结果自己还不知道呢？我天地良心啊，绝对没有。你要非说有什么事影响的话，那那只能是小韩子。对对对对对，这都多长时间的事儿，早就过去了。一凡都原谅你了再说，那肯定没有了就。没有就别想了，走走走，吃饭去。哎，饭我就不给你吃了。那一凡他姐呀、啊嗯，今天去公司查账去了，可能回来的晚，小莫没人接，我带他姐呢，帮他去学校接小莫去。行，明天你就不用来了啊。公司呢有我的，就放心。你和一凡呢，踏踏实实过个二人世界，啥都没问题了。啊，走了啊。哎呀！姨父，你怎么来了？你妈呀，今天有事儿，让我呢过来接你。姨父，我错了，我不会再跑了。我<笑>有事情，请你帮忙。啊，什么事儿说吧。我说了，你可不能骂我。你先说，我听听。老师让我叫家长留下。为什么呀？我上台前到课，不小心伤着同学了。哟，怎么回事啊？啊？你去了就知道了。我好不容易求老师，先别告诉我妈。行，走，听老师说什么。之前我跟他说过，让他练击剑，还跟他说这样爸爸和姨父就都能陪着他。可他不同意，非要选跆拳道，还说干嘛非要听大人的，他自己要有决定权。哎，这跆拳道呢，我以前倒是练过。对于小朋友来说呢，练跆拳道就属于磨练心智和锻炼身体，是点到为止就行了，不用那么认真。可他呢，每回都是实实在在的。人老师啊，有好几次都想给你打电话了。这回是因为人小朋友还没准备好呢，他上去一脚就给人踹倒了，人家长肯定就恼火了呀。幸亏这老师呢跟家长啊一通劝，人家才说呢不追究这责任了。怎么会这样呢？小莫一直都特懂事儿，学习成绩也不错，所以学校里我一点都没有担心过。
。于明，哎，真是不好意思啊，让你替我在老师那儿挨批了。嘿，还有上回，我冲你发那么大的火，姐今天就一块向你道歉了。别别别别别！你这么弄弄的我有点不好意思了。咱呀没必要弄得那么客气。其实小莫呢，在你那儿啊，装的跟没事人一样。其实，在学校里头真不这样，根本不跟同学说话，也不来往，就是闷头学习和练这跆拳道。他原来不是这样的。我是不是应该让他跟他爸爸多接触接触，会对他有帮助？啊。这可能是一方面啊，其实林伟呢陪他再多呀，也没什么用，因为在学校的时候呢，大家都把他当成一个单亲家庭的孩子看，他是因为啊没有信心了，他不跟同学说话呢，是因为不想让同学啊同情他。哎呀，哎，我听说啊，学校下个月呢有一个跆拳道比赛，我觉得可能啊，这是一个机会，让他去参加。如果能拿个什么奖回来的呀，同学呀、啊、就会崇拜他，不再是同情他了，就是那个自信心就会慢慢的建立起来。好啊，那这样的话得给他找个教练吧？可以给他找个教练呀、啊。我知道了。啊，行了，雨明不说我的事儿了，说说你们吧。哎，你跟一凡真打算不去我爸那儿啊？那就搬我那儿去，在我那儿不会不自在。啊、哎。这这还得看一凡的意思。啊。哎呀，你要是听他的话，他指定不去啊。那您比我了解他呀，云云，你们俩是不是又有什么事儿啊？我怎么觉得你哪儿不对劲儿？没什么事儿啊，什么事儿都没有，就是那个住在小丫那儿那，您也知道啊。是，住小丫那儿肯定是不方便，所以我让你们回去劝劝一凡，就搬我那儿去，啊。你让他找韩志杰呀，韩志杰跆拳道蓝带。你老瞎我掺和人什么事儿？你这说。我不是替依林姐着急呢吗？你想想看，韩志杰那么好一男人，分分钟就被人抢走了。再说现在多好一机会啊，完全符合我之前的作战计划，先拿下小莫，再攻依林姐。干什么呀你？你打电话通知韩志杰呀、啊。我跟你说一好事。哎，你你这，你能不管我们家事儿了吗？没想管，那不是小莫先掺和进来了吗？啊，回来啦！干嘛？不是，我这刚才。进门我都是恍惚了，好像你们俩都有孩子了。嘿，哄着啦，这么会哄啊？喜欢是吧？喜欢就就赶紧生一个呗。行了，我我去洗菜哈。睡着了，你也不怕吵着他？什么事儿？来，给你看个东西。新的跆拳道服和护具，我刚才又去恢复了一下，准备给小莫当陪练。你怎么知道的？玉明说的。小丫，不用了，我正准备给小莫找个教练呢。我已经跟小莫说好了，他同意。
来，到了。黑手啊你！你疯了！你在学校要是这么比的，你输了。你这也不叫赢啊！反正就输了，我也不想跟你学。我就来告诉你，你别打我妈主意，我是不会让你跟她在一起的。这事你怎么知道的？反正我就知道。我说呢，你这么爽快就答应我了啊？行行行行，啊，咱歇会儿聊聊。别搞套近我。<笑>有个小男子汉的样儿。这样吧，咱俩定一个男人之间的君子协定，你先跟我学，你要打赢了我，我听你的。不行，你打赢我的小孩不公平。那这样，你要是在学校的比赛里拿了冠军，你说了算，这行吗？你说的。君子一言，驷马难追啊。行。不，咱咱咱得说好了啊，得按规矩来。就像你那样，那叫犯规。好。一言为定。发什么呆呢？你们还记不记得我之前说的一男的跟他前女友有了孩子又没要的那事儿？就是他瞒着他老婆的那个，怎么了？他老婆知道了？嗯，俩人闹了，离了，离了，离了就对了。要我我也离，这男人都结婚了，还跟前女友扯不清楚，还扯出一孩子来。就算他跟那前女友扯清楚了，万一再冒出个前前女友怎么办？这男人真不是个东西，这就是典型的狗改不了吃屎。他的老婆就成了个炮灰了。对，而且他对不起的不止一个人，是三个人：他现在的老婆、他前女友，还有那个孩子。而且他居然当着他现任老婆的面，隐瞒了他跟前女友有孩子的事实。这种男人就是不靠谱，就是不负责任。但他。看他老公对其他小孩的态度，不像是不喜欢孩子的人。就他觉得他老公如果有了孩子，肯定舍不得拿掉。那会不会是他老公根本就不知道那孩子的存在啊？那或许是他前女友自己自作主张把小孩拿掉了，都没告诉过他老公。得了吧，不管这个男的怎么挽回和补救，他都已经劈腿了。那他劈腿都已经成事实了。就算他不知道这个孩子的存在吧，那他是不是劈腿了？对，这种男人千万不能信，当面一套，背后一套，就是人面兽心的渣男。小莫，妈妈，今天练的怎么样？还行。小莫，你真的要韩叔叔教你吗？叔叔很忙的，呀，<笑>那行啊，下次我来接你啊，走。谢谢教练，那我先回去了。你们俩什么时候变得这么要好了？世事难预料，啊，走了。真的没有什么要跟妈妈说的吗？这是我们男人之间的秘密。你要不跟妈妈说呢，妈妈就会一直想，想啊想啊，就睡不好觉，睡不好觉呢，就影响妈妈的工作。那你就不要去想不着玩了呗。好，小坏蛋，你什么时候变得这么狡猾？能不让你狡猾狡猾狡猾狡猾？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？
妈，小燕。哎，我说江大律师，你这大周末的把我俩约出来，就是来看你玩游戏啊？就是啊，最近一直魂不守舍的，到底怎么了？你跟我说呀。我离婚了。你说的那女的，不会就是你自己吧？那王宇明跟哪个女的搞在一起了？蒋小涵。我就说嘛，他跟这女的肯定没断干净。你确认了吗？别把人误伤了啊！我确定，之前王宇明他妈生病了。让我们帮他隐瞒一个礼拜，现在一个礼拜时间也已经到了，我觉得我也可以说出来了。那其他人知道吗？我还没告诉大家呢。这事儿我已经在心里憋太久了，再憋下去，我觉着我会崩溃。所以呢，就先跟你们说了，你们先替我保密着，其他人，我想自己告诉他们。还还都一副这样的脸，多好的事儿啊！从现在起就算是正式回归咱们单身帮了。哼，晚上出去玩玩去。聊天呢，这是他的新男朋友，给你看一下啊，看怎么样，还行吗？真是太好了，小韩姐终于从阴影里走出来了。之前她跟若冰在一块儿的时候，非以为若冰不爱她，她怀了若冰的孩子，却硬是赌气把孩子打掉了。可是结果呢？发现是他误会了若冰。等他想挽回的时候，人家若冰就为他死了。你说原本多美好的爱情啊，却因为误会造成了不可挽回的痛苦。
东西了。他说啊，让你跟我哥一定要好好的。还有他让你跟我哥当孩子干爹干妈那事儿，不是闹着玩的。小宝，哎，嫂子，你怎么来了？雨梅呢？她应该去见客户了。你找她有事吗？没事儿。那不在，那我就先走了。啊不，那你等一会儿吧，她一会儿就回来了。不等了。不是你要有什么事儿，我帮你。爸妈，你们回来了。嗯，你哥跟你嫂子呢？哦，我哥跟小宝加班呢。我嫂子刚才还在家呢，突然跑出去了，不知道干嘛去了。哦，没说回不回来吃饭、啊。没有啊。这俩孩子也不知道昨天怎么样了。别操心了，那什么事都管。你跟他说的，哎，我不操心，谁操心？你操心的。你操我什么心呢？我这一个人又带孩子又做饭的，你管我什么呀？会什么呀你？好，好，好，我什么都不会，我什么事儿都没管，我离你远点行了吧？哎，爸，爸，别叫他。哎呦，妈，您干嘛呀？一回来就跟我爸呛呛。我跟你说，我懒得跟他抢抢，你让他走呗，少一个人吃饭我还省着呢。嘿，亲家，你怎么来了？这房子的事儿我还没找你算账呢。嗯，给你个碗。哎哎，拿筷子。好好。嗯，有有酒吗？还喝呀？哎呀，喝着，这么好的菜，喝点。拿个杯，哎，青青，怎么回事啊？心情不好？我这辈子呀，白活了。哎，慢着，慢着，慢着，你呀，先尝尝我做这个糖醋排骨，这可是一凡最爱吃的。哎，味道怎么样？比亲家母做的差远了吧？比他做的好吃啊！哎，做这麻烦吗？不麻烦哦，就需要啊三十多道手续啊！您给我说说，您给我说说。呀！再来再来再来再来再来！喂！好，来再来，脚底下都是乱的啊！把动作做出来，别着急，别着急。哎！呀！再来再来再来再来再来！再来怎么这些天一点进步没有？是你教不好。我，我水平一般，我教你绰绰有余。就你教的不好。行，那我不教了，行吗？你可记住了，咱俩有缘在先。说实话，我真不爱教你。你不讲信用，你就不想让我赢。我都让我妈别给我找教练了，我不能输。可是你现在的心态，你根本就赢不了。你小看人。练跆拳道只是为了赢吗？多年以前，我开始练跆拳道，第一课的时候，教练告诉我：礼义、廉耻、忍耐、克己，百折不挠，这是跆拳道的五大精神。孤独是你最好的朋友。当你走上这个场地的时候，你能依靠的只有你自己。甭管碰上什么困难，你都得自己去克服。后来我慢慢发现，这些道理，在生活当中它是一样的。生活就是你的对手，我们要练的就是面对困境时候的一种心态：忍耐、冷静，然后反击。可是你现在呢？你心里只有愤怒，你只有发泄，没有控制，这怎么能行？我没有。没有。你愤怒你爸爸为什么离开你？你愤怒秦山拆散你的家庭
你愤怒其他的孩子说起自己爸爸的时候，他们都很骄傲，甚至于他们同情的看着你，你都感到非常的愤怒。所以你上场的时候，你把这种愤怒发泄在他们身上，可是结果呢？你越愤怒，你就越赢不了。你别自以为是了，我不在乎，我原谅他们了。你根本就没有原谅，你没有真的原谅，你自己心里还挣扎还纠结呢，你怎么可能原谅别人？一个人只有自己内心强大了，他才有可能谈到原谅和洒脱。当然，我不是说你不可以愤怒，那你就把它发泄出来，好好的哭一场。可是你现在一上场就这么胡来，就这么发疯，别人看着你，只能觉得很可笑。休息会儿再练。